adalah dua orang petani ni. Seorang namanya baik. Seorang namanya lagi baik. Baik dan lagi baik duduk kat satu tempat yang jauh. Tempat tu kalau musim panas, cuaca sederhana. Sesuai nak bercucuk tanam. Musim sejuk pula, hujan lebat ya Allah sampai banjir. Baik tahu tanam tomato je. Dia tunggu musim panas yang ada matahari, tanam tomato dia. Habis musim, dia pun jual. Lepas tu, sepanjang tahun, dia akan gunakan duit tu lah. Bila dah habis, dia akan sabar, bertahan. Lepas tu, dia tunggulah pula nak datang musim panas yang tahun depan. Lagi baik pula, dia pun tanam tomato je masa musim panas. Dia jual, lepas tu dapat untung. Tapi, masa musim hujan, dia tanam juga. Dia tanam padi. Sebab padi guna air banyak. Bila habis musim hujan, dia jual padi, dapat duit. Rezeki dia cukup dan lebih pula tu. Kau nampak tak beza orang yang tanam satu musim je dengan orang yang tanam semua musim? Macam ni lah perbezaan orang yang beribadah waktu senang saja dengan orang yang beribadah waktu senang dan susah. Cuba hayati hadis ni. Sungguh ajaib urusan orang yang percaya. Semua Semuanya baik untuk dia. Tidak ada orang yang macam tu kecuali orang yang percaya je. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Dan itu baik untuk dia. Kalau dia dapat kesusahan, dia sabar. Dan itu pun baik untuk dia. Kalau dia dapat benda baik, dia berterima kasih kat Tuhan. Tuhan kita pun bagi dia pahala yang besar sebab bersyukur. Lepas tu, kalau dia dapat sakit ke, benda tak best ke, dia sabar. Tuhan kita pun bagi pahala yang besar. Kadang-kadang pahala tu lagi besar daripada pahala syukur. Sebab sampai satu duri kecil je pun yang kena kat tangan, dia boleh dapat pahala. Bayangkanlah kalau benda yang lagi besar daripada duri tu. Macam sakit ke, miskin ke, tekanan jiwa ke, lain-lain. Mungkin ada orang tanya, Sabar tu macam mana? Macam mana nak sabar? Macam ni Manusia ni Kalau kena musibah Dia ada empat level Level satu Tak puas hati ha, Ni macam orang yang Bila kena musibah Dia akan cakap kat Tuhan Wahai Tuhan Apa salah saya? Sebab apa saya kena macam ni? Ataupun orang yang Bila kau suruh dia sabar Dia cakap Haa kita sabarlah tapi lepas tu selang seminit dia duduk mungkit lagi, duduk cerita lagi kisah sedih dia tu tak habis-habis. Tak puas hati ni bila hati kita tak setuju ataupun mungkin marah dengan Tuhan kita. Walaupun mulut kita cakap lain. Perasaan ni sebenarnya satu sangka buruk dengan Tuhan dan dia tak dapat pahala. Takut-takut tambah pula dosa sangka buruk dengan Tuhan tu. Level 2, sabar. Dia macam kau rasa sedih ataupun sakit dalam hati kau. Tapi kau ada satu kepercayaan yang menghalang mulut kau daripada cakap macam level 1 tadi. Level 3 pula, eh jap, ada lagi ke level lain? Bukan sabar tu dah kira macam power lah ke? Tak, ada lagi level lagi tinggi. Level 3, reda. Aku rasa sakit dalam hati. Tapi rasa tu tak ada beza dalam jiwa aku. Sebab aku tahu dunia ni memang ada turun, ada naik. Sehari manis, sehari pahit. Dan aku tahu semua benda pun datang dari Tuhan kita juga. Jadi aku pun reda je lah. Level 4 yang paling tinggi iaitu syukur. Terima kasih. Ada orang tu bukan semata-mata sabar sebab sakit ataupun musibah. Tapi dia bersyukur sebab musibah yang dia dapat tu lebih ringan daripada yang lain-lain. Dan dia tahu semua musibah tu akan menghapuskan dosa dia masa hari kiamat nanti. Ni satu pahala yang sangat besar di sisi Tuhan kita. Cuba kau try fikir balik. Musibah yang baru-baru ni kena kat kau. Rasa rasa daripada empat level tu kau yang mana masa tu dan cuba fikir balik juga macam mana nak naik lagi level yang lagi tinggi